Tusimaji tena kwa mara nyingine tunachukua fursa hii kuweza kukukaribisha kwa njia ya kipekee ili uweze kuungana nasi tunapojifunza. Wewe pale nyumbani ukijifunza mawili matatu mimi nikiwa hapa licha ya kwamba majukumu yangu ni kuuliza maswali lakini pia kuna jambo ambalo najifunza ambalo ni lenye manufaa kwangu kwangu. Hivi basi naomba aweze kutupa dakika chache tena sio nyingi tu zisizo zidi 35 hivi ili tuweze kuzungumza na kuelimishana hapa sio mimi peke yangu nawe bali tukiwa pia na wakili dada Perez ambaye amekuwa kiongozi mwalimu wetu kwa muda sasa karibu sana nimekaribia nashukuru e, leo nataka tuweze kuzungumzia swala ambalo limetutatanisha kwa muda kidogo Um, kila wakati ni haki mm. ya yeyote yule huyu mtazamaji akiwa miongoni mwao kuchagua kiongozi anayempenda ndio lakini nimegundua kwamba mara kwa mara punde tu wanapofanya ucha, uchaguzi huu uh, baadaye kidogo watu ni kana kwamba wanakuja wanajutia wanasema kwamba laiti tungalijua tungalijua tungefanya uamuzi ulio bora wa busara mm. Ni kana kwamba uamuzi wao haukuwa wa busara. Sasa kwa, kuta, kwa, kwa, kwa kutazama yanayotendeka katika jamii ikawa ni bora kwamba leo hii tuweze kuzungumzia masala ya uongozi na wadhilifu. Sijui tunaposema uh, uongozi na wadhilifu uh, ni jambo ambalo lina, uh, lina misingi ya kisheria uh, linapatikana wapi? na uh, ni yapi ya kuzingatiwa tunapozungumzia masuala ya uongozi na wadhilifu. Asante na shukuru kwa kunikaribisha kwa kipindi. Swala nyeti hili linasumbua kila mahali. Mm -hmm. uh, si katika jamii pekee yake kama katika uongozi wa kisiasa ambapo tuna viongozi, mm -hmm. hata nyumbani katika makazi yetu, sehemu za kazi shuleni tuna viongozi na siku hizi pia wanafunzi wanapiga kura wana viongozi wao eh na viongozi wao wamewachagua wenyewe wale ambao tumeajiriwa tuna viongozi mbona tuna viongozi wetu kwa hivyo kiongozi tunataka kujua kiongozi ni nani kama kweli kuna uongozo kutoka katika sheria uh, najua kila mtu amewaisikia watu wakiongea wanapoongea juu ya katiba wanaleta ile tunasema chapter 6 mm -hmm. chapter 6 chapter 6 ya nini ya katiba sura ya sita ambayo inaongoza inaongea juu ya uongozi na uadilifu mm -hmm. ni jambo ambalo tumekuwa tukiliangazia kila wakati ambapo tunapata mtu fulani anapewa kazi ya, ya sana sana kazi ya umma um, tulazima tuang, tuna, tunaangazia uongozi wa adilifu tunasema kweli ame amepita huo mtihani wa hiyo sura ya sita mm -hmm. Alafu baadaye kidogo kisha tunamsem tunampitisha tunatusema kwamba amefuzu mm huo -hmm. mtihani amefuzu tena kidogo baadaye tunasikia kwamba ameanguka uadilifu kwa hivyo ni nini inaenda vibaya si ati kwa sababu sheria haijasema sheria imesema ya uongozi na uadilifu zaidi ya katiba tuna sheria sababu hiyo sura ya sita imeelezwa tena kwa upana zaidi katika ile tunaita the leadership and integrity act mm -hmm. uongozi na uadilifu sura ya uongozi na uadilifu uh, zaidi ya hiyo tunaiongea katika ile tunaita ESCC act mm -hmm. uh, ile ya anti corruption um, alafu tuna public authorities act viongozi wa u, wa umma mm -hmm. ni, ni wale wa umma wale wa umma mm -hmm. mamlaka yao mm -hmm. hiyo tunaisema tena pale mm -hmm. katika kurasa hii ya katiba kwa, kwa sababu umetaja uh, katiba na umesema sura ya sita ndio inazungumzia masuala ya uongozi na uadilifu na, na kwa sababu nina nakala yangu hapa mm -hmm. kwa mfano naona inazungumzia kuhusu majukumu ya majukumu ya uongozi ndio sijui kama uh, kwa, kwa manufaa ya huyu mtazamaji mm. ni yapi ambayo yana angaziwa yana, hapo yanaangaziwa hapo tena hapa yamezungumziwa majukumu ya kiongozi yoyote tunapoenda kupiga kura tuniseme tuko ufupi tunapokwenda kupiga kura tuna mimi na wewe tuna uhuru haki ya kuongoza lakini kwa sababu tunasema tukiwa katika jamii ya makundi fulani hatuwezi kuwa viongozi wote wote mm -hmm. kwa mfano tuseme sehemu hii ambayo tunaongozwa tuko watu laki moja mm -hmm. hatuwezi sema tuwezi kuwa na viongozi laki moja lakini tunasema tunachagua mtu mmoja awe atusimamie 
jambo kuu la huyu msimamizi ni tupate huduma tupate huduma za serikali na tupate sauti zetu ziweze kusikizwa mm-hmm. na hii sauti zetu huyu mwakilishi ni ambana anafanya mahitaji yetu kwa mfano tuseme uongozi ama makao makuu yako Nairobi mm-hmm. uh, fedha za kutoka kwa serikali zita, serikali ya juu zitatoka kule ama fedha kutoka kwa county itatoka katika makao makuu ya county sasa yule mtu wa chini tu, atajulikanaje hitaji lake ile sauti yake inasikizwa inasikika tu kulingana kupitia kwa kiongozi, kiongozi wake. Kiongo, mm-hmm. Sasa jambo moja jukumu moja ni kumwakilisha yule mwananchi wa chini eh, mara nyingi tunamwita wanjiku mm-hmm. kumwakilisha wanjiku na sauti ya wanjiku iweze kusikika katika sehemu za uamuzi mm-hmm. decision making areas. Mm-hmm. Hilo ndio jukumu kuu kwamba huduma za serikali na fedha za serikali ziweze kufikia huyu. Mm-hmm. Huyu Mwana. sasa sasa ni, ni kweli anapaswa kuhakikisha kwamba anamwakilisha vyema uh-huh. lakini nyakati zingine tunaona kwamba uh, ni kama wanjiku umemuita wanjiku uh-huh. ni kana kwamba anadharauliwa na uongozi manake nyakati zingine hata unavyozungumziwa nyakati zingine unavyo unavyo mambo tu ya kawaida kwa mfano unapewa Uh, visenti vidogo vidogo vya hapa na pale ili ku wakati wote tunataka uchaguzi uh, uh, mambo kama hayo yanaonekana kwa mtazamo mmoja ni kama ni mtu anafaidika lakini kwangu mimi nikitazama naona ni kama ni dharau zaidi ya kuwa ni dharau ni kosa kwa sababu mm. ni kama ni hongo <coughs> ni kama ninakuja kupatia yule mama ajuza mzee na mpatia leso mbili ili aweze kuniona kama kiongozi bora na kunichagua mimi. Mm-hmm. Alafu hii leso nimempatia haita itamsaidia kwa siku ngapi? Mfano, ama hata mm-hmm. yule sukari amepata itamsaidia kwa siku ngapi? Pengine siku moja siku mbili. Mahitaji ya huyu ajuza ni mengi. Anahitaji barabara ili vitu mazao yake aweze kusafirishwa sokoni, ya mwenye aweze kwenda sokoni ama kusafiri kwa njia nzuri. Anahitaji hewa nzuri, mazingara mazuri. Mimi kama kiongozi nafanya kisha kwamba mazingara yake yamekuwa mazuri. Hivyo ni vitu tunavita vitu uh, vitu ambavyo si vya leo na kesho ni vitu vitahitajika kwa muda mrefu. Mm-hmm. Kwa hivyo ile kumpatia ili aweze kunichagua kwanza ni hongo ambalo ni kosa katika vipengele vyetu vya sheria tofauti mm-hmm. tofauti. Naonekana sasa mimi si kiongozi mwadilifu. Mimi ni kiongozi ambaye ananunua uongozi mm-hmm. badala ya kuuza sera na nunua. Na pengine ni kwa sababu wamenunua ndipo sasa nyakati zingine uongozi wao unakuwa na, na hawa, hawatuheshimu kwa sababu wali, wali kwa sababu wali wali ni mm-hmm. haki yake mm-hmm. na inakuwa hivi hata uh, kabla tuingie katika katiba na viongozi wakubwa chacha sisi wenyewe mimi ni mzazi wewe ni mzazi mm-hmm. na tunasema kwamba mtoto wetu amemaliza shule na ametembea kwa muda mrefu hajapata kazi mm-hmm. tunaona sasa mzazi mwenyewe anatembea mwenyewe na akisikia kwamba kuna majadiliano ama majaribio fulani uh, anaenda kutafuta njia ambayo mtoto wake huyu atapata nafasi atapata nafasi mm-hmm. na sio ile njia ya kushawishi sababu kuna mahali uh, kuna mtu alisema kwamba kila mahali ndio ili uandikwe katika ile CV yetu tumeandika referees kwa hivyo una mtetezi ambaye anaweza sema ninamjua Peres najua anaweza fanya kazi uwezo wake ni huu uwezo wake ni huu lakini sasa hapa si kwa ile referee hapa ni pale pa ni kana kwamba huyu mtoto amenunua ile kazi. Anapoinunua mzazi pengine ameuza kitu fulani ili mtoto wake apate ile nafasi. Yule mtoto anapopata ile nafasi pale lengo lake kuu halitakuwa kuhudumia wananchi ama kuhudumia wale watu ni kupata ile fedha na kurudisha pale. Ile arudishe kutoka arudishe mahali ilipotolewa. Eh, ili, pengine ilikopwa. Kwa hivyo lazima irudishwe. Ndipo sasa masuala ya rushwa yanakuwa vigumu. Yanaingilia kati na tena inaanza kuwa kama kawaida. Mm-hmm. Eh. Swali ambalo wengi tunajiuliza, tuna matatizo na viongozi wetu. Nyakati zingine maneno wanayoyatumia vile nimesema sio ya heshima. Mm-hmm. Na wakati alipokuwa anakuja nao anakuuliza ana, ana kwamba umpe nafasi, alikuwa na heshima fulani. Mm-hmm. Kwa hivyo wengi wanajiuliza, inakuwaaje kuna kuna tofauti hii manake anapochaguliwa kabla 
aweze kuingia ofisini mm. mara mingi tunawaona wanakongamana sehemu fulani anabeba biblia anasema kwamba anaapishwa ana, mm. na ikiwa sio biblia ni kitabu kingine kitabu cha dini kama sio hivyo hata ni mkono wake wa kuume anaapishwa eh, kumaanisha ana, 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 ana imani, ana imani uh, fulani ina umuhimu gani na ni inakuwaje hatuoni mazao matokeo yake kwa maisha ya huyu kiongozi um katika tamaduni yetu moja wapo ya kitu ambacho kimetupatia uh, kile ambacho moja wapo ya ile tunasema sources of law ni cust, mm -hmm. ni customs zile customs ile, ile kitu imekuwa itikadi mm -hmm. sisi kama wa, watu wa dini fulani mm -hmm. ama sisi kama watu wanaoamini kitu fulani tunaamini ya kwamba ninapo hapa mm -hmm. ninasema ukweli na kwa sababu ninaamini pale kwa kile kiapo kwamba nita ni, una, un, unasema kitu fulani unaahidi na ile ahadi yako ndio ambayo tunaweza kuku sema kukuhukumu nayo kile kihapo ni kuahidi kuahidi kufanya kitu fulani nimeona pia inatumika mahakamani inatumika pia mahakamani mm -hmm. na ndio maana unaposema uongo sasa ka, mtu ambaye amekula kiapo na kusema uongo mahakamani anaweza shitakiwa kwa uh, kosa ile kizungu inaita pajari kusema uongo kuambia koti uongo. Mm -hmm. eh, kwa hivyo kuapa pale ni kuhakikisha kwamba kile nitakachosema, kile nitakachofanya ni kulingana na kiapo hichi. Mm -hmm. Umuhimu wa kiapo ni um, ni kama umeweka kandarasi, ume, umeseka sahihi kwa mkataba. Kwa sababu hata mimi kama wakili nilikula kiapo nikisema kwamba Uh, kiingereza nasema i will uphold the constitution mm. nitafanya kila kitu kulingana na mm. sheria ama katiba katiba nitailinda katiba uh -huh. nitafanya kila kazi zangu zote hutakuja kwangu ati nikufanyie kazi ya uongo mm -hmm. nitafanya kazi kulingana na kazi mm -hmm. ya ukweli mm -hmm. kazi ambayo inaruhusiwa kisheria kwa hivyo umuhimu wa kiapo ni kusema ni kuahidi na kuambia umati mkubwa kwamba nitafanya kitufu. Eh, jinsi nilivyowahi. Jinsi nilivyowahi. Je, ninaweza kumuuliza baadaye kwamba ikiwa unaenda kinyume kwa mfano Perez nikuulize ni inakuwaje manake ulituahidi kwamba utatenda lakini hautendi? Kiongozi wako unaweza kumuuliza. Mm -hmm. Kuna kitu katika katiba hapa hivi ambao tunasema ku recall uh, kumuita ba, kuru, kumuita yule kiongozi na kumuuliza yale maswali. Zaidi ya hiyo, wal, zaidi ya wananchi kumuuliza maswali hata uh, katika uongozi kuna kiongozi huyu tuseme rais ana ile uh, executive arm of the government then kuna ile uh, legislative arm of the government kuna wakati fulani tunamwona rais akienda katika bunge kusoma ile tunaita state of the nation kuwaeleza hii na hii na hii na hii na baada ya yeye kusoma mm -hmm. kuna kuwa na majadiliano pale bungeni kama hotuba hii ni kweli kuna kitu ambacho kinaitahili kufanywa hata zaidi unaona katika ile majadiliano yule kiongozi wa uh, the majority leader yule oh, kiongozi wa walio wengi, wengi. Mm -hmm. anachukua nafasi kama ya kumsimamia uongozi wa nchi na yale maswali yanapokuwapo yale majadiliano yanapokuwapo ni mazuri ni kana kwamba kuuliza serikali mumefanya nini na mmefikia wapi wakati mambo ya ufisadi yalipokuwa yanaanza kana kwamba kuchukua kusumbua watu Rais mwenye aliongea na kuongea juu ya mambo ya ufisadi na kumekuwa na majadiliano mengi juu ya hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa na hatua hizo zimechukuliwa tunaona kwamba kwa sasa tunaona watu fulani ambao wanatuhumiwa kufanya makosa ya ufisadi wanahukumiwa mahakamani wana wameshtakiwa na kesi zao zinaendelea mm -hmm. uh, tumeona wengine japokuwa haijapa pengine haijatangazwa vile lakini kuna wale ambao wamepoteza kazi zao kwa sababu ya vitendo ambavyo si za maadili maadili mema. Mm -hmm. uh, wananchi wengine pia wamepeleka viongozi wao kotini kuuliza. Hii inakuwaje? Inakuwaje. Mara nyingine unapata wale wajumbe kuseme kwa mfano uh, wale wasimamizi wa county Me, MCAs wana members of county assembly wanauliza na wengine hata wanataka kumtoa kiongozi yule gavana kwa sababu ya mambo ambayo anasema ni kana kwamba hajafanya jukumu lake mm -hmm. inavyostahili. Mm -hmm. Sasa swali ambalo unajiuliza na, kiongozi anapaswa tabia yake inapaswa kuwa ya aina gani? Ya aina gani? Manake 
e, naambiwa kwamba unapochaguliwa katika afisi fulani lazima tabia yako ienende kulingana na ile afisi usije ukaiaibisha ile ile Gendio. afisi kwa hivyo ni nini ambacho ukifanywa kama kiongozi umeaibisha ile afisi maana hmm. ukiniuliza mambo mengi ambayo mimi natazama sijui kama sio aibu ni nini <laughs> <laughs> sasa hapo ndipo ambapo you know, you, unafaa ujiweke katika hali ambayo haiaibishi uh -huh. ofisi yako uh -huh. hii ni mifano mingi ni kitu gani kinaweza aibisha ofisi wacha nichukue mfano wa chini wajua wakati mwingine tukiongea juu ya viongozi watu wanafikiri tunaongea tu juu vile wale viongozi wa juu wewe pia mahali ulipo ni kiongozi mwalimu ni kiongozi wa watoto mchungaji ama kiongozi wa dini ana umati fulani ambao ameusimamia. Mimi kama mama nyumbani ni kiongozi. Nina watoto pa mpengine na familia yangu ambao ninakaa nao, nimewasimamia pale. Jambo gani ambalo nikifanya mimi ninaaibisha kuna yule ambaye anakuangalia na kukuona kama ah kiwango hiki huyu hapana. Na vitu hivyo vimesemekana sasa katika pale sheria ambayo imepanua hiyo sehemu. Mm -hmm imeongea vitu kama upendeleo nikiwa kiongozi na ninaonyesha hali ya kupendelea mwingine kwa misingi ya kabila kwa jama misingi wangu. ya jinsia mm. ehe kwa sababu ni jamaa yangu kuna leta aibu kwa ile ofisi ambayo nimesimamia mm. kwa hivyo watu wote napaswa kuangalia kwa macho sawa inafaa kuangalia kwa macho sawa mm -hmm. kile kilicho baya chacha ni kibaya uwe wewe ni wa kiwango gani kama nikosa nikosa kama mimi ni kiongozi ninatumia fedha ambazo nimepewa za maendeleo na kuzitumia kujenga kufanya kitu ambacho kinanifaidi mimi peke yangu mm -hmm. alafu ile jamii ambayo inakusudiwa kufaidika na zile fedha haifaidiki tena nimefanya jambo ambalo linaibisha afisi yangu nimefanya jambo ambalo linani shusha sasa siwi kama kiongozi ninakuwa kama mwizi mm -hmm. na kuwa mtu mwalifu fulani Uh, nimepewa jukumu la kulitunza watoto kesho hawa watoto ambao wako katika utunzi wangu inasemekana kwamba wame, watoto wamepata mimba wamedhulumiwa sana wamedhulumiwa mm -hmm. na mimba hii ikifuatiliwa sana inatoka kwa mwalimu mwalimu huyu ambaye alikuwa ni mtunzi sasa afisi yake amejishusha kiasi cha kwamba amekuwa yule ameaibisha afisi yake ameaibisha afisi yake amekiuka maadili mm -hmm. uh -huh. uh -huh. sasa uh, hilo ni sawa lakini tukipumzika kidogo tukirudi masuala ya fedha yameleta matatizo tena sana mm -hmm. haswa katika kiongozi wengi viongozi wengi, wengi. haijalishi ni kiongozi wa nchi kiongozi wa kidini pale family masuala ya fedha yameleta matatizo sana Uh, viongozi wetu na mimi kama kiongozi ninapaswa uh, kuzingatia yapi haswa tunapozungumzia masuala ya kifedha ndio swali ambalo unataka tuweze kulijibu katika sehemu ya pili na pia um, nitakuwa namuuliza tu um, je viongozi haswa wale wa serikali kuna vi, vizuizi ama kuna mambo ambayo wameruhusiwa kufanya na mengine hawapaswi kufanya Haya na mengine mengi baada ya pumziko fupi. Hai, ikiwa unaungana nasi hivi sasa tunakukaribisha kwa njia ya kipekee katika sehemu ya pili tuweze kuangazia masuala ya uongozi na uadilifu. Kama kiongozi manake E, mgeni wetu ametuambia kila mtu ni kiongozi kivi yake hata wewe ni kiongozi pale nyumbani ikiwa umeajiriwa kama mwalimu wewe ni kiongozi wale watoto wanakutegemea tena kwa njia ya kipekee e, yeyote yule inapaswa uzingatie yapi haswa katika sehemu ya pili tunaangazia maswala ya kifedha manake yana utata tena sana wengi wanalia wanasema fedha zetu zimetumiwa vibaya kumekuwa na ubadhirifu kidogo kwa hiyo unapozungumzia masuala ya kifedha eh, viongozi wanapaswa kuzingatia yapi Jambo la kwanza ni kuna unajua masuala ya kifedha wacha niseme kwa upanuzi zaidi haupewi fedha tu kuna bajeti fulani linakus ile fedha unapewa inakusudiwa kufanya jambo fulani Kama umepewa fedha kama kiongozi unasimamia 
kitu fulani ambacho kinaletwa fedha fedha hizi lazima zitumike katika njia ile iliyokusudiwa jambo la kwanza jambo la pili ndio ile usionekane ile kizungu inasema conflict of interest mm -hmm. hawa wasimamizi wanaosimamia fedha hii wako pengine chini yako kwa mfano kama ile tulikuwa tukisema kitambo ile CDF uh, constituency development fund ambayo wengi wa viongozi wa bunge walikuwa wanachukuliwa ni kana kwamba ile kamati ya kusimamia fedha ile ni watu ambao si ati ni wafuasi wake tu ni watu, watu wake wa karibu sana mm. ndio ili hii fedha isionekane kana kwamba imetumika kwa njia mbaya wale ambao wanasimamia fedha hiyo mm -hmm. ni watu wa aina gani unapata kwamba kiongozi ambaye amesimamia fedha mm -hmm. ama amepewa fedha fulani za maendeleo amechukua pa, pengine yule ambaye alikuwa akifanya kampeni yake pengine ndio msiri wake lakini amemleta na hana ujuzi wa wote wa usimamizi wa fedha masuala ya kifedha wakati ambapo hana huo ujuzi hana mshauri ambaye anamsimamia ambaye anampatia ushauri katika masuala ya fedha kuna uwezekano na mara nyingi unatokea hivyo fedha inatumika vibaya. Mhm. Mm Kutakuwa na ubadhirifu pale. Kutakuwa na ubadhirifu wa fedha pale. Mhm. Mm mm -hmm. Fedha zingine zitapotea bila kujulikana zimeenda wapi zimefanya nini kwa sababu uh, ujuzi wa yule jamaa ama yule ambaye bwana yule bibi bwana mabibi anaisimamia hayuko hana ujuzi ule. Alafu kuna kitu kiingereza inaita conflict of interest. Uh, unasemekana kwamba Uh, private and public interest. Mm. Yeah. Uh -huh. Ma maisha yako ya kile ambacho kinaloiwa mm -hmm. hakifai kuwa cha kunifaidii mimi peke yangu binafsi. Hizo mm. yako ya, ya, ya kibina, uh, maisha yangu ya, yangu ya si, kibinafsi. Uh, na unaona pale ambapo inakuja kwamba inakuwa yangu ya kibinafsi na nataka kuonyesha kweli ni barabara pengine tuseme ni fedha za kujitengeza barabara. Lakini inaenda kwenu. E barabara inaenda kwetu. <laughs> inaenda kuishia kwa mlango wangu. <laughs> pengine ni kujenga darasa la shule au unataka kila kitu ambacho kinanunuliwa kwa ujenzi huu kinatoka kwa duka lako. Mm -hmm. Na wewe ndio kiongozi ambao unafaa kusimamia na kuuliza kama fedha hizo zimeenda vibaya. Zama zimetumika vibaya. Ubadhirifu lazima utakuwa. Yeah, Unaleta ile inaitwa conflict of interest. Mtu anaanza kuuliza ah na hii simiti ambayo inasemekana kwamba imenunuliwa kwa kiwango hiki cha juu, si tunajua pesa ya simiti ni kiwango hiki. Mm -hmm. Unaleta maswali na utata fulani. Mm -hmm. Sasa uh, unajua sijui kama sijui kama kuna taasisi ambazo zinahakikisha kwamba uh, fedha unajua binadamu ni bi, binadamu tu. Huenda mm -hmm. unatamani kuwa mwadilifu lakini nyakati zingine kuna majaribu ambayo yanakuja hapa na pale. Mm -hmm. Kuna taasisi ambazo zipo kuhakikisha kwamba ikiwa ni fedha zinatumika kwa njia inayostahili. Kila idara ya serikali ina afisi ya bajeti. Mhm. Hiyo tutaanzia hata kuanzia chini paka pa hali popote kuna afisi ya bajeti. Alafu tumesikia katika serikali kuna ile auditor general. Mhm. Sasa mwasibu mkuu pengine mm -hmm. na yeah. wa serikali. Pia yeye anaangalia kazi yake ni kuangalia fedha hizo zimetumika na zimetumika vipi fedha zote za serikali ambazo zimetumwa katika chini katika serikali zimetumika na zimetumika vipi uh, pia katika idara hizi mikono ya serikali uh, pale pa legislative wale watunzi wa sheria kazi yao ni kuangalia executive imefanya kazi namna gani na sisemi rais peke yake unajua hata katika county kuna gavana ambaye ndio kama mkuu wa county alafu kuna wale ambao wanatunza sheria wanatengeza sheria wale wanaitwa le wanaitwa MC, MCs yeah, MC. members of county assembly that's the legislative arm wao ndo mkono wa kutunga cha sheria wale pia wana jukumu la kuangalia tunasema uh, checks and balances mm -hmm. the check wanaangalia uh, serikali kuu inafanya nini yule kiongozi mkuu anafanya nini na kama ako sawa ama katika mwendo wake yuko sawa na vile ambavyo anahitajika kufanya mm -hmm. uh, so wao wenyewe kwa wenyewe wanaangaliana. Unapata katika bunge kuna kamati tofauti tofauti. Hizo kamati pia ni za kuangalia na kuchunguza kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Mara kwa mara tofauti kati ya viongozi na wananchi na kuwa haso katika masuala ya kifedha kando na ubadhirifu mm -hmm. ni kwamba nyakati zingine um, wananchi wanafuata sana. 
Uh, anajua kweli uh, tumepewa uh, tumetengewa laki nne katika eneo letu mm. kwa sababu ya kuweza kuwawezesha watoto kwenda shuleni lakini utapata mama huyu mkongwe anaamka kila siku asubuhi anajaribu kufuatilia angalau apate kidogo aongezee na chake basi aweze kumwezesha mtoto kwenda shule mm -hmm. lakini Uh, uh, mara mingi wanalia kwamba wanapigwa chenga kwa hivyo uh, majukumu ya viongozi haswa kuhakikisha kwamba zile fedha zinaweza kuwafikia kufika, kufika pale chini samahani mm. siju ungependa kuwashauri vipi manake hata huyu mtazamaji anayetutazama huenda ni kiongozi ana huo uwezo amepewa bajeti fulani ya kuweza kuwasaidia awapendao kila mtu katika kupitia katika katiba hii na ni vizuri watu waijisome wenyewe ndio wajweze kujua ya kwamba mimi kama kiongozi ambaye nimechaguliwa katika idara hii ni na majukumu yangu ni gani mm -hmm. afisi ninazoweza kufanya nazo kazi ni zipi Aa, ukijua afisi zile ambazo unaweza kufanya nazo kazi a, na idara zile ambazo unaweza tumia kwa mfano kama mimi ni waziri pengine waziri katika county ndio tunamuita county executive officer nasimamia wizara fulani kuna idara tofauti tofauti ambazo ninafanya kazi nazo na idara zile kuna mpaka sehemu ambayo inashughulikia fedha na nikifanya kazi nazo vizuri ninaweza kuwafikia mambo mengi mm -hmm. bora mradi kwamba <coughs> kila mtu amejua kazi yake jukumu lake ambalo anafaa kufanya na kufuata kulingana na vile mm -hmm. ambavyo majukumu yako your job description kuna kitu ambacho nilikuwa nimewacha hapo mbeleni idara ambazo zinachunguza ubadhirifu kuna hii ambayo tunajua sote ESC Ethics and Anti Corruption Commission hiyo uh, ni idara ambayo inachunguza masuala ya ufisadi mara nyingi ndio ili itambulike mtu fulani amelalamika mm -hmm. wakati tukiongea juu ya mambo ya jinai mm -hmm. uh, kuna mlalamishi uh, ikifanyika na unajua kuna yule anayepeana na yule anayechukua na wote wamekosea tusifikirie kwamba yule anayechukua peke yake ndio mwenye makosa hata huyu ambaye anatoa pia ana makosa wale ambao wanapeana mara mingi wanasema wanashurutishwa hii ha, yani hawana njia nyingine hawana njia nyingine <laughs> lakini wana sauti wana sauti mm. mm -hmm. kwa hivyo hapo pa sauti ndipo hapo ambapo tuna tuna tunapopaza sauti pamoja na wengine na wengine na wengine makosa yale yanatambulika mm -hmm. na tunajua kwamba afisa fulani ndiye afisa wa kufanya anakosea hapa na hapa, hapa na pale e, kweli kwa hivyo ikisema uki, kabla we kabla we kupeana umechukua hatua gani umefuatilia vipi tuna idara za polisi pia polisi pia wana nguvu za kuchunguza na mm. uh, kuchunguza ubadhirifu ama mambo ya utovu wa nidhamu katika afisa afisa wa serikali. Mhm. Mm Sijui kama uh, watazamaji wangependa kwenda pale. <laughs> Ndio na, na, na ninasema hivyo katika idara tofauti tofauti kwa sababu zaidi ya afisa afisa wa serikali pia kuna maafisa ama wengine ambao ni wa vikundi tofauti tofauti the private sector. Mm -hmm je kama nimedhulumiwa ama fedha zetu zimeharibiwa hapa katika hii tunaita afisi ya kibinafsi pia wao wanafua ndio maana na, naileta kwamba zaidi ya kwenda huko tuseme kwa mfano nitumie shirika ambalo linatusimamia sisi kama mawakili unaweza pata kwamba kuna wakili ambaye badala ya kulipa fedha zile ambazo amepokea kwa niaba ya mteja mm -hmm. amezitumia kwa manufaa yake mwenyewe ya kibinafsi naweza mshtaki wapi kwa sababu kwa inawezekana. Maana yake wengi watasema ndio ningependa lakini ningependa lakini sijui hata nitakwenda wapi. Mm. Ndio maana nakwambia kuna shirika kuna sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano kama si mawakili or other professional bodies uh, zile vikundi vya wataalamu wata fulani mm -hmm. wana vile ambavyo wanasimamia kwa mfano daktari akufanya jukumu lake ama daktari amechukua pengine kwa, kwa sababu ya kutofanya jukumu lake mgonjwa ameumia zaidi ya mame amekufa naenda kumshtaki wapi lazima ujue kwamba makundi yale ya wataalamu mm -hmm. yana vile ambavyo wanasimamiwa law society of kenya inasimamiwa naweza kusimamia naweza kupeleka malalamishi yangu pale kwa advocates complaints commission ambayo iko katika ofisi ya mwanasheria mkuu Nairobi na siku hizi kwa sababu ya mtandao 
tunaweza kulalamika kupitia kwa kwenye mtandao, kwenye mtandao. Uh -huh. afisa wa polisi amekudhulumu ameomba hongo kuna ile uh, of the policing uh, in ipoa uh -huh. independent policing oversight authority, oversight authority. Uh -huh. kuna taasisi uh, kadhaa kadha ambazo zinaangalia kule yule afisa ambaye hakufuata Maju, ama kufanya majukumu yake kuna swali ambalo linanitatanisha kidogo na natamani niliulize ni ruhusu ni kuuliza sasa hivi kuna mipaka wapi ni yapi ambayo huyu afisa wa serikali anapaswa kufanywa na ni mambo yapi ambayo nimewekwa uh, wazi kwamba hapaswi kujihusishwa uh, kwayo kuna kitu kimoja ambacho acha nitumie hiki kwa sababu kinatokea sana Nimefanya nimepata huduma nzuri kutoka kwa afisa huyu na ninajihisi kusema asante. Na katika tamaduni zetu za Kiafrika unapata <laughs> uh, mama amefanya amemleta ame kuku yake. Aku akushukuru kwa sababu ya kazi nzuri umefanya. Sheria inasema kwamba ufai kama afisa kuchukua ile zawadi. Hapaswi kupokea. Haupati kupokea. Mama atasema na, mimi nashukuru kwa moyo. Mimi nashukuru kwa moyo. Narudisha mkono. Na tena tunafaa tunapaa kwamba tusikatae kwa sababu ni asante. Mm -hmm. Amekubariki nayo. Mm -hmm. Lakini sasa unajua ile dhana itakayokuja kwa wale wanao kutizama ni nini? Mm -hmm. Ni kwamba huyu mama amesaidiwa kwa sababu amelipa kitu. Ndio maana unafai kuchukua ile kama afisa wa serikali. Aa, na ikibidi uchukue lazima uwa, you have to inform your bosses uwaeleze wakuu wako kwamba nilipokea hii na hii lazima uweke wazi uweke wazi mm -hmm. kifika kwa zile za de job de declaration of wealth ili kutakusema mali yako unasema nilipata hii ploti kwa sababu nilipokea kama zawadi wapi <laughs> <laughs> sasa shida pale inakuja to for the, the line is so small ni line ndogo mimi huyu amesema na kushukuru tu. Sheria inasema Sheria inasema ufai kuchukua kwa sababu unapochukua hatujui ni kwa makubaliano gani. Ni hongo ni, ni kitu ambayo umemshurutisha ama ni kitu huyu mama amesema wacha nilete kidogo kita kile inasemekana ni kwamba it will kiingereza inasema it will it will it will Uh, itakuchanganya kiakili wacheseme Kiswahili itakukanganya sasa unaanza kumwangalia na mtizamo tofauti eh lazima muangalie kwa huruma eh, na, mapendeleo na mapendeleo fulani na mapendeleo fulani eh kweli kabisa sasa kwa sababu hatutaki akili yako ichanganyikiwe au uh, ili ufanye kazi yako ukiwa ufanye ukiwa. kazi yako kulingana na vile ambavyo unafaa bila, bila mapendeleo nimesikia wengi sana wanalalamika na nimeona haswa uh, kwa wale walinda usalama mm. kwamba nyakati zingine tunakuwa na utepetevu kwa sababu Uh, pengine tumejihusisha katika biashara ambazo hatukubaliwi. Je, um, uh, yule afisa wa serikali anapaswa kujihusisha na biashara na ikiwa ni biashara ni biashara ina gani anapaswa kuhusika nayo? Kwanza inasemekana kwamba kama we ni afisa wa serikali, mwajiriwa wa serikali, haufai kukuwa na kazi nyingine yoyote ambayo inakupatia mapato. Utegemee tu hii ya serikali. Utegemee tu hii ya serikali. Uh -huh. Najua hapo wengi watakuwa wengi tayari wamelalamika wakiniambia mshahara utoshi. Eh mapato ni madogo. Mapato ni madogo. Sasa ikibidi uingie katika biashara. Angalia ile biashara ambayo unaingilia. Na nacho nitumie kwa mfano ambao umetumika sana na umesemekana sana. Mm -hmm. Afisa wa polisi wa trafiki biashara ambayo anafanya yeye pia na gari lake la 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 abiria. Eh, la abiria. Mm -hmm. Gari hili linapita kwa ile barabara ambayo mimi ninasimamia kama afisa. Uh -huh. Gari hata hili likikosea. hata likikosea. Mm -hmm kuna kuwa na hiyo tumeita tume conflict of interest utalishika ama utalifunika ama utalifunika tu likipata ajali kuna kuwa na hiyo shida tumeiona hata kama sisi kama mwakili unapokwenda kutafuta stacka baadhi mm -hmm. ili uweze kuleta mashtaka dhidi ya mwenye gari kwa pengine mseme msh, mteja wangu ameumia ama amekufa unapata hata ile kupata ile Eh, staka badi, staka badi na nambari, ile, ya... nambari ya gari nambari mm. ya insurance na, na, na nani mwenyewe unasumbuka sana unasumbuliwa ni kana kwamba hauna haki ya kupata you know we have the right of information mm. haki ya kupata taarifa Una, unasumbuliwa ni kana kwamba ufai kupata ile taarifa ni kwa sababu tunamfunika huyu ambaye pia tayari ni afisa hapa na yeye pengine ndio ambaye anafaa kuniandikia ile 
naita police abstract. Kwa hivyo ikibidi tuingilie katika biashara basi inafaa iwe biashara ambayo hayuhusiani na hii kazi yangu ya kila siku. Mm. Haiwezi haikinzani na haikinzani nayo mm -hmm. wala haitafanya mawazo yangu ya haribiwe wakati ninafanya uamuzi. Mm -hmm. mm. Wow. Wow. Sijui kama kuna jambo lingine manake muda wetu umekwisha kuna swala lingine ambalo uh, mtazamaji anapaswa kulifahamu kuhusu uh, kiongozi na uadilifu. Na kile ambacho ningependa kusema ni kwamba tunajua kwamba sisi ni wanadamu na mara nyingi tunasema kwamba hakuna aliyemkamilifu hata mmoja. Hata Biblia well. inasema kwamba hakuna aliyemkamilifu. Lakini katika nikipata nafasi ya kusimamia wengine nikipata nafasi ya kutoa huduma fulani kwa wengine kwa sababu pia hiyo ni neema ya Mungu ndio usimame pale kama mkuu wa kusimamia wengine ni neema na unafaa utumie afisi yako ile kama ile kizungu nasema servant leadership unakuwa kiongozi lakini ambaye anatoa huduma ni kama mfanye kazi mm -hmm. wewe ndio unayesimamia lakini unafaa kutoa ile huduma kwa sababu unatoa ile huduma unakuwa afisa unakuwa the servant eh? lakini wewe ndio kiongozi na ninapotoa ile huduma ni haki ya hawa watu kwa sababu walinichagua ama wamenipatia ile ofisi ama hata ukisema hawakukuchagua kwa sababu ni afisa unayelipwa mshahara kumbuka kwamba mshahara wako unatoka katika ile uh, ushuru ambayo huyu mtu analipa mm -hmm. kwa hivyo una jukumu la kutoa huduma inayostahili mm -hmm. nina jukumu la kutobagua hawa watu kwa sababu wote ni binadamu wanaokuja kwangu kutaka hii huduma nina jukumu la kuwapatia taarifa inayostahili nina jukumu la kutumia ule ushuru ambao hawa watu wametoa kwa njia nzuri Biblia inasema kwamba tutaitwa kutoa hesabu kweli unapoitwa kutoa hesabu hii hesabu yako itapungukiwa mahali jiangalie mwenyewe kama unapo utakapoitwa kutoa hesabu utapatikana kama eh, uko sawa katika mizani katika mizani ya yeah, yeah. ndio unaweza kuwa kuwa na nguvu ya ujasiri wa kusimama mbele ya Mungu ama mbele ya mkuu wako fulani kusema nimefanya kulingana na vile ambavyo nilistahili kufanya asante asante kwa muda wako naamini kwamba mtazamaji uh, ikiwa utaishi maisha yako kwa njia inayostahili hata wakati fulani kwa mfano ije kwamba unapaswa kuja mbele ya kamati fulani kuweza kutetea msimamo wako utafanya alivyofanya kiongozi kiongozi wetu kwamba kwa ujasiri tena akasema nipe biblia hiyo mm -hmm. <laughs> na akainua biblia akasema ama kweli sija wai jihusisha na mambo fulani fulani na ikiwa kuna yule ambaye nimejihusisha na ana ushahidi tafadhali leta mimi e, ninajua maisha yangu ni makamilifu. Mm -hmm. Lakini ikiwa na madoa doa ya hapa na pale, hata ni aibu tu wewe kuenda mbele ya kamati na kutetea msimamo wako. Iweko furaha na fahali yetu kwamba umeweza kuungana nasi siku hii ya leo. Tunaomba kwamba usiondoke manake bado una vipindi vingine vingi ambavyo vinakujia tena baada ya hapa ambavyo vitakubariki kwa njia ya kipekee. Kwa na wakati mwema tukutane wakati ujao.